ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഹരിപ്രസാദ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ റേസിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ റേസിങ്ങിനോട് താല്പര്യമുള്ളതായിട്ട് ഒരുപാട് പേരുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ സംസാരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കാരണം ഞാൻ റേസിങ്ങിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാൻ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ചോദിക്കുന്നവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ അവർക്കും പറഞ്ഞു തരാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരു ആഡ് കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ കരി മോട്ടോർ സ്പീഡ് വേ കോയമ്പത്തൂരിൽ പോയി ജോയിൻ ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് പക്ഷെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് മനസ്സിലായത് ഇത്രയ്ക്ക് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീൽഡ് ഇല്ല നമുക്ക് അതിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നുള്ളത് പക്ഷേ നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്പോൺസർഷിപ്പ് കിട്ടി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ റേസിങ്ങിൽ വളരെ നല്ലൊരു ഹെൽപ്പുള്ളതായിരിക്കും സ്പോൺസർഷിപ്പ് കിട്ടിയാൽ പക്ഷേ മറ്റുള്ള സ്പോർട്സ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫുട്ബോൾ ക്രിക്കറ്റ് അതൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ റേസിങ്ങിൽ നമുക്ക് സ്പോൺസർഷിപ്പ് വലുതായിട്ട് കിട്ടാനില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ഇത്രയ്ക്ക് എക്സ്പെൻസീവ് ആകാനുള്ള കാരണവും അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ടോട്ടലി ഒരു മൂന്ന് റേസ് ട്രാക്ക് ആണുള്ളത് കോയമ്പത്തൂർ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കോയമ്പത്തൂരിലെ കരി മോട്ടോർ സ്പീഡ് വേ പിന്നെ ചെന്നൈ എം എം ആർ ടി പിന്നെ ബി ഐ സി ബുദ്ധ ഇൻ്റർനാഷണൽ സർക്യൂട്ട് ഇതെല്ലാം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് റേസിങ് ഇത്രയ്ക്കും എക്സ്പെൻസീവ് ആവാനും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റൈഡിങ് ഗിയർ ബൈക്ക് അതിൻ്റെ മെയിൻറ്റനൻസ് എല്ലാം നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ആവും പിന്നെ നിങ്ങൾ റേസിങ്ങിലോട്ട് എൻ്റർ ആവണതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഏത് ഫീൽഡാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നുള്ളത് അതായത് റേസിങ്ങിൽ തന്നെ ബൈക്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറേ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് കാറിൽ നമുക്ക് കുറേ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബൈക്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് റോഡ് റേസിങ് ട്രാക്ക് റേസിങ് ട്രാക്ക് റേസിങ് ഇൻഡുറൻസ് റേസിങ് അതേപോലെ ട്രാക്ക് റേസിങ്ങിൽ തന്നെ കുറച്ച് സബ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഓഫ് റോഡ് റേസിങ് സൂപ്പർ ക്രോസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ റോഡ് റേസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് അതിലൊരു മൂന്ന് ഡിഫറൻസ് വരുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഡ്രാഗ് റേസിങ് ഇൻഡ്യൂറൻസ് റേസിങ്ങും ട്രാക്ക് റേസിങ്ങും ഡ്രാഗ് റേസിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും ഈ റേസ് ഉണ്ടാവുക കുറച്ച് ഹൈ സി സി ബൈക്സും ലോ സി സി ബൈക്സും ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റായിട്ട് ആരോണോ കവർ ചെയ്യുന്നത് അവർക്കായിരിക്കും പോടി ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ ഇൻഡ്യൂറൻസ് റേസിങ് നമുക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ടീമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു റേസ് ഉണ്ടാവുക റൈഡേഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും റൈഡ് ചെയ്യുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഇതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആരാണോ കവർ ചെയ്യുക അവർക്കായിരിക്കും പോടി ഉണ്ടാവുക ഇതിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഫിറ്റ്നസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു റേസിൽ മാത്രമല്ല ടോട്ടലി റേസിങ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി സ്റ്റാമിന അതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ റേസിങ്ങിൽ നന്നായിട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ ട്രാക്ക് റേസിങ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഉണ്ട് ട്രാക്ക് റേസിങ്ങിൽ നമ്മുടെ ജെ കെ ടയർ റേസിങ് നാഷണൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ റേസിങ് ഫോർമുല ജൂനിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുല ജൂനിയർ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ സി ആർ എം മോട്ടോർ സ്പോർട്സ് അക്കാഡമിയാണ് ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ബിഗിനേഴ്സിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഗോ കാർട്ടിങ്ങും പോലെയും ചെറിയ ചെറിയ ലോ സി സി ബൈക്സിലെ റേസസും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ റേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈക്ക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പാണ് അതായത് ഒരു കാറ്റഗറി വന്നിട്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം ബൈക്കിൽ നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്ത് ബൈക്കിൽ ഓടിക്കുന്നതും പിന്നെ നമ്മുടെ ടി വിസ് ഹോണ്ട സുസുക്കി അവരെല്ലാം അവരുടെ ബൈക്ക്സ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവർ കറക്റ്റ് എല്ലാ ബൈക്ക്സും ഒരേ പവേഡിലായിട്ട് ഒരേ പവർ ആയിരിക്കും അതിൽ നമ്മൾ റേസ് ചെയ്തിട്ട് പോടി എടുക്കുക അതാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ റേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ജെ കെ ടയർ റേസിങ്ങിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സൂപ്പർ ബൈക്ക്സ് റേസിംഗ് ഉണ്ട് പിന്നെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ തന്നെ വൺ ഫിഫ്റ്റി സി സി സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതായത് സുസുക്കി ജിക്സർ കപ്പ് അങ്ങനെ പറയും പിന്നെ ഓഫ് റോഡ് റേസിംഗ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ വരുന്ന റേസസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റാലി റേസിംഗ് ഉണ്ട് പിന്നെ റൈഡ് ദി ഹിമാലയാസ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ റാലി അങ്ങനെ കുറച്ചുണ്ട് പിന്നെ സൂപ്പർ ക്രോസ് പറയുന്നത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു എം ആർ എഫ് നാഷണൽ റേസിംഗ് ആണ് ഉള്ളത് ഇനി ഇതിൽ ഏത് റേസിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾ
ഇതാണ് ഇത്രയും സിമ്പിളാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് വളരെ സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അത്രയ്ക്കും ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തണം എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് മറ്റുള്ള സ്പോർട്സ് പോലെ തന്നെ നല്ലോണം ഹാർഡ് വർക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫീലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും ഈ ഒരു ട്രാക്കിലോട്ട് പോകാം നിങ്ങൾക്കൊരു കരിയർ അതായത് കരിയർ ബിൽഡ് ചെയ്യണം റേസർ ആയിട്ടൊരു കരിയർ ബിൽഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു ഫീൽഡിലോട്ട് പോകാം ഫസ്റ്റ് എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് പോകുന്ന സമയത്ത് ആർക്കും ഒരു സ്പോൺസർഷിപ്പ് കിട്ടില്ല നമ്മൾ നന്നായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നല്ലൊരു ലെവലിലേക്ക് എത്തി കുറച്ച് പോഡിയംസ് എല്ലാം വിൻ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സ്പോൺസർഷിപ്പ് കിട്ടും പക്ഷെ കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സോ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് വന്നിട്ട് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് അതായത് എനിക്ക് തന്നെ ഇത് പറഞ്ഞാലും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു റേസർ ആവണം അതായത് കോമ്പിത്തൂർ റേസിംഗ് അക്കാഡമിയുടെ കോൺടാക്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ല പറഞ്ഞ് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചാലും മതി ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാം പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഗായ്സ് താങ്ക് യു സോ മച്ച